我免费的，一分钱都不收。谁愿意学，我都教谁。我做的这个只有咱抚养有在外地是吃不到的。嗯，这是我们当地的一个非物质文化遗产，是唯一的一家上过世界上的中国的，距离呢已经有一千多年的这个历史了。嗯，我现在呢想把我的手艺呢传上去，是吧？不能说人在我手里生产。兄弟们，我现在是在安徽的阜阳市，今天啊带你们去看一个。当地最大的特色，也是非物质文化遗产——枕头膜的制作全过程。它家就在这个巷子里面，这个地方还不太好走，七拐八拐的都是小巷子，应该就是这边。哦，这边是放的成品膜的，好像架子。这边，这边，这边就是。哇塞，看到了，这叫和面了。对。大哥，咱用的这个是什么面粉？用的是河南的那个蓉粉。啊、哦。嗯，河南的面粉搁全国比较有名。不是，不是，这是啊，它这是两种面粉掺起来的，掺的。这个就是我们用的这个，呃，老这个面头。哦，老面头做出来香啊。它的这个学名叫面皮，啊，出名就做叫浇头，掺浇头。嗯，这就是我们以前经常说的叫老面头啊。哎，对对对，它是我们当地那种米浇自己做的那种小那种饺子，再加上那传统各家做的那个饺子。这个是哎米酒啊，哎米酒，注重它发酵的，看看。那你刚刚掺在里面的都是这个？哎哎，注重它发酵，你问它这个味儿各方面它是不一样的。炒龙的那种酒香味啊、嗯嗯嗯嗯，哎对对，有这个酒香气，它做下出来这个馍的口感，做下来香甜劲道，酵味浓啊，后这个口感后味比较好。这个放的是什么？四种碱。哦，就是放的碱。哎，它就是酸碱综合，它这个传统的这个。呃，做的这个馍呢，它就讲它有有那个醋山菌，稍微搁点酱，就讲呢，它就把它综合掉。三层的机器，七层的这个人工人工啊，它代替不了人工的那个那种口感。那这个面看起来好硬啊！这是这个面是硬。这就要开始压面了。哇，这个太费力了。这个不可以用那个机器代替吗？这个代替不了啊！像您这个每天吃多少饭都不会胖啊？哎，胖不了，天天长期的、常年的这种运动，干的活跟运动是一样。前天个上西藏去，你去一路那活多人呢，我都没有高原反应。啊，别人有高反，你没有？哎，我没有高原反应。您干这个干了多少年了？我干了四十多年了，五十五了。啊，五十五了。对。我看你最多像四十多岁的样子，长长期给那个啥，给那个干活，心里头装粮食，一个把馍做好，一个把老母鸡照顾好，这是我的任务，其他的啥事都不是事。你看我那里边的客户里边有好多大明星，浙江卫视里有个谁，这个有个叫李艾的，这个应该是抹的那个豇豆是吧？豇豆对，这个西瓜蘸豇豆，越吃、啊、呃越长寿，做大馍，央视中导演陈小青现在不干了，原来。哦，拿着你这个大馍是吧？哎，得吃了这个馍，看。啊，你这个每个还称一下，称一下，大小一样的，做酱的，一要熟一起熟。这个皮子大概多重呢？三斤不到，然后呢，二斤多。大哥，你这个手艺啊是从哪里来的呢？我跟我父亲学的，家传的。啊、哦，嗯，我母亲今年都九十多了。我们这回族一般说呀，一个蒸馍呀，卖小吃这一块，这是我们的强项。其你其他的是说不出来那种，它都有灵，都有灵魂了。它的选料呀，啥东西，做工都比较讲究。那到您这是第几代的呢？叔侄辈都干那的，但是我记忆当中，做娘的到我这里，我先从对外讲的是三代，实际干的时间长。河南的一天干四十袋的面，我那这个厉害了。还有一个苏州的一个干了八十袋的面，米了五个人。那你是相当于这个徒弟啊，干过的师傅了。嗯，是的，是的。啊，这个小块的要重新压一下，重新牵牵针压。这个是咱阜阳的特色哈，是咱那个安徽阜阳东莞的一个特色。这个手艺呢，越来越少了，只有在我们阜阳能能能吃到，其他的多远去？搁外地是吃不到的，这个馍呢也是我们当地的一个非物质文化遗产。就是改革开放过来以后，我们是全国第一家干的啊。馍的体积大，这头一卷，这叫大卷子馍，这个这个馍的一个别名。卷起来了。哎，对，这叫大卷子馍，而且做的一头大一头小啊。这给你裹的形状
，学的这个学这都学的可低啊，摸一头大的搁上了啊，那这个大头，鸳鸯小尾。这做出来这个毛，整出来这都是好毛，一整一的好毛。他跟着这个裹心走，跟你裹裹心走啊。嗯，你看我你不能做两头一般听吗？那不是那个道理，那跟你裹的轻重啊。这个发酵要多长时间呢？现在半个小时左右。这就要给它发酵了。嗯、对，发酵。那现在用这个电热毯子要省事一点。对，既干净又卫生。那您这个现在收学生啊，不要钱，你这损失可大了。哎，没有啥损失了。那咱们把这个手机，它不能做我手的市场了。那有人愿意学，当然也能发扬光大。这不，这不是对咱人类一个贡献吗？是的。哇，你这锅够大，这锅是多大直径的？呃，直径是一米五啊。这、呃、原来是中间这个直径，再加外边这个光呢是两米。后来和屋里占地点，我把这个改小了，现在这两米不到、啊。我们家的这个菜农呢，在我们这个。呃，阜阳呢是唯一的一家上过《舌尖上的中国》的，准备上锅了啊！准备上锅了。那你现在每天就是固定做两锅哈？对。哎，我看你贴这个好像都是小头朝下哈。对，这给你裹的这个形状的啊。嗨、哎，这个看着很有意思。天天做这个同一样工作，啊，觉不觉得烦、啊？呃，哎呦，做儿他他习惯了一样，做儿不是的，烦啥的？那没办法。之前这个模一直就这么大吗？有做大有做小的，他们做的都比我做的大，我做的都是小一点啊。他因为现在这个人不能吃，你你回家都吃一半摆一半，不是浪费掉了吗？加盖。好嘞。这个要蒸多长时间呢？得一个半小时，九十分钟。啊枕头膜出锅了，哦，这下面还有锅吧？对，这锅啊，总共蒸了多少个啊？蒸了三多个。你那是好好起沫啊，帮我这粘。大哥，现在一锅能卖多少钱呢？这一锅可以卖四五百份。您现在这个是怎么卖的？是认购卖还是认金卖？认购，一个四五块钱。靠下面这个锅吧，是最香的。对。形式真都白如玉，香甜劲道嚼金黄，滋味只有瀛州县东关街头大木章。讲究是我本人给这个磨。这个火候啊，掌握的也很重要啊。对，做工只有三分，活活只得占七分，活活要掌握不住这个前功尽弃。啊，这个就是放在这边，先给它量一下。哎，量量对。这个房子就是你家自家房子啊，对，自家房子啊。兄弟们看一下，这个就是阜阳的非遗美食枕头膜，看了有没有食欲？很焦脆啊，这边。哇，哎，它这个里面啊都是一层一层的，所以现在也叫这个枕头膜啊叫蚕丝膜，看起来就特别有筋道。最好吃的就是下面这个底板，这个底板吃起来是特别酥脆的，嗯。大家听到没？咬起来就是咯吱咯吱的，不光脆，而且明显能吃到那种麦香味，这种麦香味特别浓，因为它是老窖，也就是我们所说的老面头发酵的，跟那种酵母发酵的味道是不一样的。来点酱肉，这两种在阜阳人的眼中啊，枕头馍夹这个酱肉啊，是属于一绝绝配。它的最大的特征啊，就是这一层一层的，分层次，一点不夸张的说，你吃完这个馍以后，其他以前吃过的馍就没感觉了，特别香。五六岁的时候就就是我们慢慢慢慢的帮忙了。他从小我都把他带在店里面，他火锅我们从来都没教过他，都是自己学的。哎，哎，我给你转锅啊！哇，厉害厉害！他姐姐没有他勤快，我们不让他干，他都不愿意，会生气。哎，你家还有小员工啊？不是，这是我儿子，今年十二岁。你才多大啊？我三十三了。这个是小的，大的十四了，上初二了。他姐姐没有他勤快，他姐姐不喜欢干这个。我儿子都没有使过，他都是自己一个人干。我们不让他干，他都不愿意，会生气。不仅会收拾，啥都会呀，炒菜啥都会。啊、哦，还会炒菜啊、嗯，啥都会。他火锅，我们从来都没教过他，都是自己学的。
炒菜、摔板面、下板面，他都会。像星期六、星期天，他就是我没几点起来，他会几点起来；像我们五点钟起来，他也就五点起来。那到社会他都不愿意。我们每天晚上十二点回家，叫他提前回家，他提前早回家睡觉，他都不愿意，他就非得要跟我们一起。像我们店里的工作服呀，还有他自己的鞋子，都是他自己刷，我从来没有给他刷过。我们来看一下小胖子这个摔面，这个面啊这么硬啊，你擀起来不费劲啊？不费劲。你几岁就开始会做这个面的呢？六岁。啊，六岁就会做了，是吧？这个动作很潇洒，你看到吗？非常潇洒。哇塞，厉害厉害！平时帮我忙忙,忙的时候，我都会帮他们做。忙不过来，你就会帮帮忙哈。嗯。我听说你还会炒菜是吧？对。啊，你会炒什么菜、啊？我最拿手的就是炒面。那别的小朋友，人家礼拜天都出去玩，你不红眼，不想玩？我就不想玩，我就想帮爸爸妈妈分担点。啊，爸爸真懂事。搬锅动作太潇洒了，来点酱油。他不给他姐姐吃家，他姐姐会有时候打他，他都不换手。他说男人就要他就觉得他觉得他是男子汉，啊、家姐姐一一般见识。他平时买鞋、买衣服，就是给他买啥都不要。他他他的鞋、他裤子就是他穿他爸的。啊，你自己炒自己吃啊？嗯。啊，自己炒的更香哈。嗯。我看你光吃面，里面那个蔬菜你为什么不吃啊？就喜欢肉，就喜欢吃肉，不喜欢吃菜。我放暑假的期间都把作业都写完了，在店里干活。老师都夸我懂事。我不光会炒面，我还会做地锅鸡。哦，你还会做地锅鸡呀、啊？嗯，我来看一下小胖炒的地锅鸡，放点酱油。啊，这个搬锅的动作非常熟练啊！这是炒鸡酱。只有那个锅里边卤那个鲜鸡蛋，鲜鸡蛋也管好拿一点。好、嗯。你长大以后梦想是什么？做板面。就这个生意，在父母没有人干锅皮，一晚上能做到两三万。啊，有时候我好的能做到三十万。我从三十八岁干到现在七十多了，干了三十五年了。反正是鲍姆斯提起来我们家，没有人不知道的。兄弟们，今天晚上我们在安徽的蚌埠啊，来吃一个被当地人称为天花板的烧烤，而且还是一位七十三岁的老阿姨做的。哎呀，今天晚上我们要尝尝你的手艺了。好嘞。啊。好的让你好吃，哪里的都没有我们家的好吃。我就是自信，我用心去做，不好吃他们能来吗？我一年羊肉串都干六七十万串，就单纯的羊肉串，单纯的羊肉串一年就干这么多串。这个是什么肉啊，姨？这是肚崩，哦，羊肉羊肚崩，嗯，对，好吃。这羊肚崩是我们三十五年的老传统了啊，来的人哪个都要吃肚崩子。这块肉好吃，肚崩好吃，有肥的有瘦的。吃到嘴里面口感还好，这个是羊腿肉，羊肉对羊腿肉，这是羊肉串，穿羊肉串的，这是牛肉，呃、牛里脊肉，烤出来的口感嫩，很受顾客欢迎，吃了还想吃，吃了还想吃，这是淀粉，啊、哦、淀粉哈，啊、呃、白糖，啊、哦、还有啊，独特的一点料子搁里头，稍微腌制一下。哎、呃，我看很多人家烤串好像都不腌制，啊、呃、腌制一下入味啊。哎呦，您这个倒的还是矿泉水啊？现在自来水有的里面自来水都不干净，是矿泉水我们用的，都是矿泉水，啊、都,都是用矿泉水啊,啊，都是用矿泉水。有多少肉放多少水是有比例的？有比例，有比例。啊、对
这样腌制过以后，打出来的羊肉，吃到嘴里肉，又嫩又香又滑。这个也是个体力活啊，姨啊。是啊。这么大年纪了，天天还做这个体力活啊。你看，为了生意啊，三十多年都这么过来的。那你可以交给工人做呀、啊。小工人不行。啊。用心去做才行了。我们自己做，我们自己放心。从路边摊一直做到现在、啊，一步一步走到现在，自己家买的房子，在这个地方就不同地方了，啊、就在这地方干下来了。这么大辣要买不少钱啊、哦！嗯，对，三百多万也挣了不少钱，也、啊、养了几代人。阿姨，您面前这个是叫蜜辣是吧？蜜辣，对。好了，这个应该值不少钱。<笑>呃，也不贵。啊、呃，两万多块钱。这个穿串子其实是个费功夫的活啊，是个细活。像这一大盆还要穿多长时间呢？一大盆能穿一上午，能穿两把，差不多。嗯，差不多啊。嗯，啊，这两位大姐都是一直在这穿串子。对，一直都是，呃，我们家的员工。啊，嗯、大姐在大家做了多少年了？做了二十八年了。二十八年了。对。啊，那这位大姐呢？二十五年。二十五年，哎呦，不容易，不容易，都做二十多年了。大姐，像你们在这边做啊，工资多少钱一个月呢？四千块钱一个月。那一天正常穿几个小时啊？呃，七八个小时。七八个小时，啊、就跟正常上班一样哈。对。哎、啊，像您这个天天做这个，想不想吃呢？想吃啊，天天都想吃。我一吃起来，想吃的时候一吃起来能吃二十多串。小的时候吃我羊串，现在已经出国了，在国外都要叫叫我们去给他呃打包，整个包装寄到国外。邮费都得好多钱，有的邮费都比呃羊肉串贵。别看我们这个生意啊，养四家人啊，大女儿、二女儿、三女儿带我们老两口，在店里面还有十几个员工，就我们这一个店就养这么多人。这个是羊排哈，手抓羊排，我们家特色。我们说一百句好，不如顾客讲一句好，顾客讲好，他才能来，我们就能有个生意赚。像您这个一个晚上能烤多少串呢？呃，有的三只羊。有时候四只羊，基本上能烤，呃，两千、三千串，光羊肉串，哦、光羊肉串,羊肉串、哦，光羊肉串，还不算其他的东西。那人家总共有多少个品种啊？呃，总共有一百多个品种，手法最重要，一样的料子，一样的火候，手法不一样，烤出来的效果就不一样。在伯母提到我们家烧烤，几乎都知道，呃，开车的是第四季都对我们家带，我烤的羊肉串。跟其他不一样，吃到嘴里柔柔软软又嫩，不像人家羊肉串，吃到嘴里又干又梗。啊，八十个辣的，八十个辣的先烤辣的呀。您这个现在羊肉串是怎么卖的呢？羊肉串三块钱一串。那那个杜峰的呢？杜峰是四块。过一年的时候，有两个美女坐在五十一号，我问她，我说你们是外地吗？她讲的是的，我们是合肥的。呃，他我们到徐州去吃烧烤，不好吃呀的，不对味。我们车子一掉头，又来到你们家吃的，我还怪感动的。后来，呃，算账的时候，我们家女阿姨又又给了一瓶饮料喝。还、啊、有、啊、我们四个人给我们弄二十个杜峰的啊。好。然后再给我们来个三十个羊肉串。好的。啊，好的。还有什么特色啊？手抓羊排。手抓羊排也行，啊、给我们来个手抓羊排。羊排嗯。啊。好，手抓羊排怎么卖的？手抓羊排是一百三十八一份，一份啊、嗯，一份是大概有多少啊？呃，一份是两斤多。那、嗯啊、给我们来一份。好啊，前几天国庆节啊，我连续站了七个小时，七个小时、啊嗯，我腿还都都直站不起来了，这个啊。什么样东西啊？挑不拣的买，而且买的时候还要看长相漂不漂亮，穿出来也漂亮。颜值高，那我开句玩笑话，你们家那个羊肉串也是双眼皮的吧？<笑>啊，双眼皮，你说的谎话，哪个人傻呀？你拿人家当傻子，你就自己就是傻子。兄弟们看一下，这个就是蚌埠的烤串啊，它这个烤串啊，跟我们以前吃的烤串还不太一样啊。这个是叫杜崩的，实际上就是那个羊的肋条肉，这个是他家的特色。这个杜崩的，在他家的点单率是最高的，我们来尝一下。哇，好香啊！这种吃到嘴里面的口感呢，就是有肥有瘦，然后一口咬下去啊，滋滋冒油。他家那个烤串给我的感觉，第一印象是什么呢？就是汁水非常的充足。它不像有的地方烤的烤串呢，它吃到嘴里面有点干嘛。它这个大家可以看一下，就跟那个油炸出来一样，但是它没有用油炸，啊，就是硬烤出来的，但是汁水非常充足，就是好吃。
。那现在这个杜蒙的呢是四块钱一串啊，这下面还有这种，下面这个就是羊肉串，羊肉串是卖的三块钱一串。晚上没事的时候啊，撸点串，然后喝点啤酒，太爽了。这家店在蚌埠啊，已经开了三十多年了，也属于一个老店了，生意非常好。哇，这个串子，味道烤的确实不错。我们吃烤串也吃了很多，什么徐州的烤串啊，新疆的烤串，包括东北的那个锦州烤串，我们都吃过。但是每个地方啊有每个地方的特色，它这种烤串啊就是另外一种风味了，吃起来就是特别嫩，啊汁水特别充足。它家也有这种小肉嘛，就跟那个淄博的烧烤有点类似，但它的里面卷的不是太一样的哈。这个就是咸蛋黄和蒜蓉兑起来的。哎，这个比较有特色哈，来一个烤串卷一下，哇，这种感觉好不好？山东淄博烧烤就是这种吃法，浓郁的那种蒜香味夹杂着孜然羊肉的味道，啊，还能吃到那种咸蛋黄的味道，太棒了，嗯，好吃。烤羊排，这个是整片的羊排，他家这个羊排现在是卖一百三十八一份，哇塞。滋滋冒油啊！先来一块，哇塞，有点烫，刚刚烤出来的，哇，吃羊肉啊，这个烤羊排是吃的最过瘾的，哇，太烫了，这才要真正的大口吃肉了。它这个羊排啊，处理的非常好，吃到嘴里面基本上吃不到那种羊膻味，非常香，不腥不膻。对。确实是不腥不膻，再来块小的，这个太香了，越嚼越香啊！哇，太棒了，太棒了！最多的话大概要卖到一万八吧，翻台的话那不计其数。这都是我摆的桌子，啊，别人家门口的桌子也是你的？对，都是我摆的。我听人家说啊，你就靠你这一家店啊，养活了这一条街啊。呃，可以这样说吧，因为这条街是我做起来的嘛，我们第一个做。兄弟们，今天晚上带你们看个大场面，大家看一下，一条街全部是做牛杂的，而且你们相信吗？这是个传奇的小店，这个老板娘啊，一个人支撑了整个一条街的 GDP。今天我们就去见识一下，咱炒这个牛肉牛杂都是用牛油炒的哈。对，都是牛油炒的。放生姜。这生姜炸一下香一会，去那个腥味的。放辣椒，对，继续放辣椒等着。哇，这一锅全是牛肉哈。哎，对，这一锅全是牛肉。这一锅大概有多重呢？差不多两百斤吧。将近两百斤。哎，接近两百斤了。哇，对。咱家的特色主要就是牛筋和牛杂哈。哎，对，这是我们家的特色，老虎还能做老虎还能味道的。那这个牛杂还没做是吧？牛杂等一下炒。啊。先炒牛肉。先炒牛肉。我们家做了三十多年，九一年下岗开始做的。那个时候单位就不景气，三十一下的啊，都回来一啊，所以怎么做到六十多岁啊？这个牛肉放到这个桶里面是干嘛的呢？嗯，再煮一下吧。啊，就直接放在桶里炖了哈。哎，对对对。烧牛杂。对。哇，好多辣椒啊。哎，尖椒。现在这个牛杂准备了多少呢？牛杂是一百多斤吧。也是一百多斤哈。对对对。前期加工都是我在做，果品就是晚上过来找我买，啤酒锅都是我做，这是水放好了。啊、哦，这就差不多了。哎，对，这就等它把我过来去。这个要炖多长时间呢？这个大概有半个小时吧。啊、哦。这个半个小时，这个牛杂要炖一个小时。牛杂是不太好烂是吧？哎，对，牛杂要炖时间长一点。是啊，牛杂，这要放点白酒。对。就是盐。您这个相当于在锅里面先给它焯一下，然后放到那个桶里面炖哈。哎，对对对，你把它焯一下，焯一下那个去那个腥味的。我听人家说啊，一到晚上的时候，这满条街摆的桌子都是你家的，是吧？对对对，从那边往里排都是我们家的。我们晚上一定要来见识见识。晚上来看一下呗。见识见识。对，这个外头全部坐满的，马路高头全部坐满的，在桌边坐的，在桌边那个桌子边个长馒头的。哦，这里面都是五料。哎，加米饭，对对对，加米饭的，六料。像这两锅啊，就是一个晚上就用完了哈。哎，对对对。以前都没有这个炒炒菜呀，都没有这这么多东西
，以前就是我们家卖萝卜汤、牛杂，然后一家卖烧烤，因为我们家就做牛杂嘛，别人想吃点什么凉菜呀、啊、小炒啊、炒菜呀、啊，都可以互相点一点嘛。两个人坐坐坐外面坐屋里啊？屋里有位置没？坐他们家的，坐他们家，坐他们家。哎，一样的，一样的。哎，就是我要个中锅，你不放辣可以吗？可以，可以，可以。先放萝卜。哎，先放萝卜。牛杂，这个是牛杂是吧？这个是牛杂。就是牛肉。这边是牛肉，白鸡。啊，可以两餐的哈。对对对，有你单独的摇一行也行。来点葱花，都好了。这个是小锅的，是吧？这也是小锅。那小锅现在是卖多少钱呢？七十块钱，内容还是蛮多的。这个量还可以、啊。对对，内容还是蛮多的。这一锅应该两个人够吃哈。两个人够了。葱花。这一个萝卜有三四百斤。三四百斤萝卜。哎，对，三四百斤萝卜。这就是牛杂。哎，今天早上。对对对，早上炒那个牛杂的。牛杂。对。这边就是牛肉和板筋的，哎，这这不一样的就是板筋。那你这个一般正常都是两餐的是吧？对对对，一般的别个大多数都是一样摆的噶，有的别个不吃牛杂，光打牛肉也行。这是这是个中锅。幺六四啊。哎，幺六四的。这是打包的。哎，这是打包的，人家人家吃完了再打包回去吃。哎。吃完了还再打点回去。对，他吃完了再打。要做几年？对对对。然后老顾客。来来，我给你加来，哎，味道怎么样？感觉是吗？他给你切的好，那个鸡。连吃带带啊！哎，那中国饺子，那分量也蛮多，要不来了？材料也多啊。那那材料也分量都蛮多的。那地蛮薄，就是家都是自己的房子，要不来？地蛮薄，那锅里多小啊？这是个大锅一百一的。这大锅的。哎，这是一百一的。这个大，哎对，哇塞，突然下雨了，哇这雨啊来得太快了，像倒下来一样。刚刚还是好好的开台，突然下起了大雨，可能是看你拍的太热了，给你来点雨。这边客人啊，吃饭还没吃完呢，都爬到上面去躲雨了。这一锅还没吃完啊，下雨了，不下雨就还吃的。刚刚一阵大雨啊，这突然又停了。开支了，我们点了一份呢小锅的，它这个小锅呢是七十块钱，你看，这里面有牛肉、牛杂啊，这个是板筋，牛杂板筋，这个牛肉啊炖得非常烂，好香啊，这个应该是牛小肠，它这个味道呢，就是那种麻辣味道，武汉人啊相对来说有很多人他也喜欢吃辣。下来垫了这个大白萝卜，有荤有素啊，板筋，这个吃这个啊要牙口好，是吧？嚼的有点费劲啊，这就是老板的哥哥做的那个牛肉煎饺，他那个牛肉煎饺啊现在是卖四十九块钱一锅，我们这里面啊点的是半锅，他半锅也卖，哇，很浓的那种大葱的香味。外碟啊被炸得非常焦，这个老板娘啊太厉害了，她一个人呐、啊、拉动了整个一条街的生意，现在这一条街生意啊都非常好，而且最传奇的事情，人家说啊同行是冤家，但在他们这条街啊是体现不出来的，所有人家的这个门面门口啊都可以给他摆桌子，他这种关键是整条街的氛围比较好，非常的接地气，你说在。武汉这种一线城市的话，其实这种地方是很难找的，不多见的。